ஹாய் என் பேர் கபில் இனி நான் ஒரு புது டாபிக் பற்றி பேச போகிறேன் இந்த டாபிக் வந்து கண்டிப்பாக எல்லாம் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஃபுல் வீடியோ பார்ப்பீங்க நினைக்கிறேன் ஏன் இது நான் அவ்வளோ கான்ஃபிடன்ஸ் சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்னை தமிழ்நாட்டில் இருக்க டாப் பாடி பில்டர்ஸ் நான் சொல்கிறது எப்படினா ரேங்கிங் வைஸில் டாப் ஒன் டூ த்ரீனு சொல்ல எனக்கு தெரிஞ்ச மோஸ்ட்லி பாப்புலராக இருக்க ஒரு பத்து பன்னெண்டு பாடி பில்டர்ஸும் பற்றி பேச போகிறேன் ரெண்டு ஃபிசிக் மாடல் பற்றி பேச போகிறேன் ஒரு உமன் பாடி பில்டர் பற்றியும் நான் பேச போகிறேன் இதில் கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு இன்னும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னா நான் சொல்கிற பர்சனோட ஃபேஸ்புக்கோட லிங்க் வந்து கீழே நான் கண்டிப்பாக ஆட் பண்ணுறேன் முடிஞ்சால் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இது போக பாடி பில்டிங்கில் வந்து இவங்க எவ்வளோ தூரம் அச்சீவ் பண்ணியிருக்காங்க இவங்களுக்கு என்ன பெனிஃபிட் இருக்குது அப்படின்னு நான் சொல்ல போகிறேன் இந்த வீடியோவில் முக்கியமாக சொல்கிறேன் யாருமே ரேங்கிங் வைஸ்லேயே நான் வந்து ஒன் டு த்ரீனு சொல்ல மாட்டேன் எல்லாருமே பெஸ்ட் பாடி பில்டர் தான் எல்லாமே சூப்பர் தான் நான் எனக்கு தெரிஞ்சவங்களும் நான் கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுறேன் இது கண்டிப்பாக ஏன் யூஸ் ஆகுனா பாடி பில்டிங் பற்றி தெரியாதவங்களும் சரி பாடி பில்டிங் பற்றி கொஞ்சம் தெரிஞ்சிருக்கும் பிடிக்கும் லைக் பண்ணுவாங்க அப்படின்றவங்களுக்கும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் யார் இருக்கா என்னென்ன கேட்டகரி அடி இருக்காங்க எப்படி ப்ளேஸ் பண்ணி மெடல் பண்ணியிருக்காங்கன்றத ஸோ தெரிவிக்கணுக்கு தான் இந்த மாதிரி வீடியோலாம் பண்ணுறேன் கண்டிப்பாக பாருங்கள் முடிஞ்சால் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நான் ஒரு ஒன் டூ த்ரீன்னு லைனாக சொல்லிட்டே வரேன் எனக்கு தெரிஞ்ச பாடி பில்டர் பற்றி அதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அரவிந்த் அரவிந்தன்றது பார்த்திங்கன்னா இவர் வந்து ஃபிசிக் பாடி பில்டிங் ரெண்டுமே பண்ணவர் இவர் ஏன் வந்து நான் அந்த டாப் ரே டாப்பில் ரேங்கிங்கில் பாப்புலராக இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஃபோட்டோக்கெலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரம் லைக் மூவாயிரம் லைக்லாம் வருது இப்போ ரீசெண்டாக ஏன் இவரை வந்து நான் சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா குவைத்தில் நடந்த ஒரு காம்படிஷன் ஃபிசிக் மாடல் ஸோ அதில் இவர் தான் வந்து சாம்பியன் ஆஃப் சாம்பியன் அடிச்சிருக்காரு வெறும் சாம்பியனில் சாம்பியன் ஆஃப் சாம்பியன் சாம்பியன் ஆஃப் சாம்பியன் என்னத்தோன்னா ஒரு காம்படிஷனில் ஒரு கேட்டகரி இருக்கும் அந்த ஒரு கேட்டகரிலையும் வந்து கோல்டு மெடல் அடிச்சுவாங்க ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் ஸோ இவங்க எல்லாரையும் கூப்பிட்டு வச்சு திருப்பி அகெயின் வந்து ஒரு காம்படிஷன் பண்ணுவாங்க அன்றைக்கே முடியும் போதே வந்து திருப்பி ஒரு காம்படிஷன் பண்ணுவாங்க அந்த கோல்டு மெடல் அடித்தவங்களுக்கும் ஒரு காம்படிஷன் வச்சு அதில் ஃபஸ்ட் யார் வர கொடுப்பாங்க அதுதான் சாம்பியன் ஆஃப் சாம்பியன் ஃபிசிக் மாடலில் சாம்பியன் ஆஃப் சாம்பியன் அடித்த மொதல் இந்தியன் இவர் தான் இவர் ஒரு தமிழ்நாட்டுக்காரரு ஒரு சென்னைக்காரர் தான் இவரோட ஃபேஸ்புக்கோட லிங்க் வந்து நான் நான் கீழே ஆட் பண்ணுறேன் முடிஞ்சால் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ வந்து ரூபி ரூபின்றது வந்து ஒரு ஃபீமேல் அவங்க பார்த்தீங்கன்னா இப்போது கரண்ட்லி ஒரு ரெண்டு வருஷமாக ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்காங்க லாஸ்ட் ஒன் இயரில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு பேப்பர் எடுத்தாலும் அவங்க ஃபோட்டோ இல்லாமல் இருக்காது மாதத்துக்கு ஒரு ஆர்டிக்கலாக வந்துடும் அவங்கள பற்றி மாதத்துக்கு ஒரு அவார்டும் வாங்குவாங்க ப்ளஸ் காம்படிஷன் பார்த்தீங்கன்னா பெங்களூர்லையும் சரி மும்பைலையும் சரி டெல்லியிலும் சரி அவங்க கண்டிப்பாக அதை ப்ளேஸ் பண்ண வரமாட்டாங்க இவங்க ஆக்சுவலி நான் ரொம்ப ப்ரௌடாக சொல்கிறேன்னா தமிழ்நாட்டிலேருந்து ஒரே ஒரு பெண்ணை இவங்க தான் ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் நம்ம தமிழ்நாட்டு சைட்லேருந்து போய் ப்ளேஸ் பண்ணி அடித்த ஒரே பெண் இவங்க தான் இவங்க ஒருத்தர் தான் ஃபீல்லே இருக்காங்க அது ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது ஏன்னா இது வரைக்கும் என் தமிழ்நாட்டிலேருந்தே ஒரு பொண்ணு ஒரு பெண் கூட யாருமே வந்து ஃபீமேல் கூட யாரும் வந்து காம்படிஷன் பண்ணதே கிடையாது பெருசாக இவங்க ஸ்டெப் எடுத்து வந்து பெரிய ஸ்டெப்பாக வச்சுருக்காங்க இவங்களோட ஃபேஸ்புக்கு இதுவும் நான் கீழே ஆட் பண்ணுறேன் சப்போஸ் வேணால் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எம்டி அப்துல்லா அவர் வந்து எம்டி அப்துல்லான்றவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவர் வந்து ரொம்ப சீனியர் பாடி பில்டர் தான் அவர் அவர்கிட்ட ஒரே ஒரு ப்ளஸ் என்னென்னு யார்கிட்ட போனாலும் சின்ன பசங்கன்னா அவர் ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணுவார் ஒரு பெரிய பாடி பில்டர் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவோம் தெரியாது ஒரு பிகினர் நீங்கள் ஒரு காம்படிஷன் பண்ணியிருக்கீங்க நெக்ஸ்ட் லெவலில் பண்ண ஆசைப்பட்டிங்கன்னா உங்கள் நல்லா ஒரு சப்போர்ட் பண்ணுவார் இவர் மிஸ்டர் யூனிவர்ஸ் வரைக்கும் போயிருக்காரு அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து இவர் பெரிய பெனிஃபிட் இவர் பெரிய ப்ளஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா மியூசிக் போஸ் தமிழ்நாட்டில் ரெண்டே பேர் வந்து சூப்பரான மியூசிக் போஸ் கொடுப்பாங்க அதாவது ஒரு மியூசிக் போடுவாங்க அந்த மியூசிக் ஏற்ற மாதிரி போஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அது வந்து ரெண்டே பேர் ரொம்ப அழகாக பண்ணுவாங்க ரொம்ப ஃபேமஸ் அது இல்லாமல் இவர் அதில் ஒருத்தர் எம்டி அப்துல்லா காம்படிஷன் ஏறானாவே அவர் மியூசிக் போஸ்ட் பார்க்குறதுக்கே நிறைய க்ரௌடு வரும் ஒரு காலத்தில் ஸோ அப்படி இருந்தது இவரோட அந்த மியூசிக் போஸ்ட் லிங்க் கூட நான் முடிஞ்ச வீடியோ கடைசியில் ஆட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இவரோட ஃபேஸ்புக்கோட ஐடியோ நான் முடிஞ்ச கீழே ஆட் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கோதண்டம் கோதண்டம் அப்படின்றவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது பா ஒரு ஜிம் வச்சுருக்காங்க மூணு
எல்லா டீமையும் நல்லா நல்லா பேசுகிறது அவரோட டீம் ஒரு டீம் வச்சுருக்காரு பசங்க அவங்கள ரொம்ப அழகாக ரெடி பண்ணுறது இந்த மாதிரி நிறைய நல்ல நல்ல விஷயம் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு ஸோ பாடி பில்டிங் சூப்பராக வளர்க்குறாரு அது ரொம்ப ஹாப்பியான விஷயம் அவரை பற்றி சொல்லணும்னா அவரோட ஃபேஸ்புக் இதுவும் நான் கீழே ஆட் பண்ணுறேன் ஆக்சுவலி நான் இன்னும் ஒரு ஹாப்பியான விஷயம் என்னென்ன நான் சொன்ன எல்லாருமே என் ஃபேஸ்புக்லேயே ஃப்ரெண்டாக இருக்காங்க ஸோ அது ரொம்ப எனக்கு ஹாப்பியான விஷயம் ஏன்னா நான் ஒரு ஒரு எட்டு பத்து வருஷமாக இவங்களெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருக்கேன் அடுத்து வந்து இவங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் கண்டிப்பாக இவர் வந்து ஐ படத்தில் வந்து வில்லனாக வருவார் காமராஜர் இவோட பேர் ஆக்சுவலி ரவின்னு சொல்லிட்டு படத்தில் ரோல் பண்ணியிருப்பார் அப்புறம் தெரி ரெண்டு மூவியில் நடிச்சிருப்பார் இவர்கிட்ட நான் டேரெக்டாக பேசியிருக்கேன் ஒரு ஒன் ஹவர் உட்காந்து தனியாக பேசியிருக்கேன் ரொம்ப 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 ஸ்வீட் பர்சன் அது இல்லாமல் எந்த ஒரு பாடி பில்டிங் பற்றி டவுட் கேட்டாலுமே நம்ம கேள்விக்கு ஒன்று கேட்டோன்னா அதுக்கு ஆன்சர் மூணு ஆங்கிள்னு சொல்லுவார் ஸோ ஒரு விஷயத்தை நம்ம டவுட் கேட்போம் இதுக்கு இப்படி என்ன பண்ணலான்னா இது இப்படியும் பண்ணலாம் தம்பி அப்படியும் தமிழ் பண்ணலாம் தம்பினு ரொம்ப ரொம்ப அடக்கமாக பேசுவார் அதாவது ஒருவருத்துக்கும் வாய்ஸ்க்கு ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் ஆக்சுவலி இவர் வந்து என்னென்னா நான் வந்து என்னென்னா அவர் சினிமாவில் நடிக்கிறாரு ஒரு ஒரு ஆட்டிடியூட் கிடையாது ஒரு திமுறை கிடையாது ரொம்ப சாதாரணமாக இருப்பார் சொல்லுப்பா சொல்லுப்பான்னு வரு உக்காந்து நல்லா மணிக்கக்காக பேசுவார் ஐடியா நிறைய ஐடியா ஷேர் பண்ணுறாரு அது ரொம்ப பிடிச்சது அவர்கிட்ட ஏன்னா அவ்வளோ பெரிய ஒரு சினிமா பாடி பில்டர் இவரோட ப்ளஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா முரளின்னு ஒரு பெரிய பாடி பில்டர் கேரளாவில் இருக்கார் ஸோ அவர் வந்து காம்படிஷனில் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு அவுட் ஸ்டாண்டிங்கான ஃபார்மு டாப் ஃபைவ் பாடி பில்டர்ஸ் அவர் ஒருத்தர் இந்தியா லெவலில் ஸோ அவர் வந்து அப்போ வந்து நான் சொல்கிறது ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு நினைக்கிறேன் பதிமூணில் அப்போ அவர் காம்படிஷன் வரும்போது அவரை வந்து அவுட் பண்ண ஒரே ஆள் இவர் தான் அப்போ வந்து நம்ம காமராஜரை பார்த்து ஆனால் நான் பார்த்தா எல்லாம் போயிடுவாங்க ஸோ அவங்க அந்த சைடில் நாட்டுலலாம் ஸோ அந்தளவுக்கு அவுட் ஸ்டாண்டிங்கான ஃபிசிக் இவருக்கு இருக்கும் இப்போ கொஞ்சம் ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுருக்காரு பாடி பில்டிங் திருப்பி இவர் பண்ணணும்னு ரொம்ப ஆசையாக இருக்குது முரளி அந்த காலத்தில் அவுட் பண்ண ஒரே ஆள் இவர் தான் இப்போ முரளி ரொம்ப பெரிய ஸ்ட்ராங்கான பாடி பில்டர் டாப் டாப் ஃபைவ் பாடி பில்டர் இந்தியா லெவலில் ஸோ அந்த காலத்தில் வந்து அவர் அவுட் பண்ண ஒரே ஆள் இவர் தான் ஸோ அது ரொம்ப ப்ரௌடான விஷயம் நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு அதுக்கப்புறம் இவர் வந்து ஆக்சுவலி ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு பன்னெண்டு நான் இப்போ சொல்ல போகிற பர்சன் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமான பேர் அதாவது வந்து ஒரு பத்து வருஷம் ஒரு பாடி பில்டிங்கில் வந்து வாங்குகிற பேரை வெறும் ஒன்றரை வருஷத்தில் வாங்கின ஒரே ஆள் இவர் தான் அது இல்லாமல் ரொம்ப சீக்கிரமாக நல்லா க்ரோத் ஆகி வந்த பாடி பில்டர் இவர் பேர் நிறைய பேர் தெரிவு நினைக்கிறேன் சொன்னால் மீஞ்சூர் மணி ஸோ மீஞ்சூர் மணினால் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கோம் இவர் வந்து என்னென்னா மணி இருப்பேர் இருக்க இடம் பேர் மீஞ்சூர் ஸோ அதனால் மீஞ்சூர் மணி சொல்லுவாங்க இவர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அழகான ஃப்ரேம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பைசப்ஸ் வந்து அவுட் ஸ்டாண்டிங்காக இருக்கும் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து சுகாஸ் கம்கன்னு ஒரு பெரிய பாடி பில்டர் உண்டு நாட்டில் அப்போது நான் டூ தௌசண்ட் டுவெல் தேர்ட்டின்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதோட கம்பேரிங் போஸ்ட் என்ன ஒரு ஆள் இவர் தான் ஸோ அது ரொம்ப பெரிய விஷயம் ஏன்னா இவ்வளோ பெரிய பாலிடிக்ஸ் இருக்க இடத்துல ஒரு த தமிழ்நாட்டிலேருந்து ஒரு இந் இந்தியா காம்படிஷனில் வந்து ஓவரால் சாம்பியனில் நிற்கிறதே பெரிய விஷயம் அதில் ஓவரால் சாம்பியன் எப்படின்னா கடைசி ரெண்டு பேருக்கு கொடுப்பாங்க அந்த சாம்பியன் வின் பண்ண கிடைக்கிற வைக்க அதில் வந்து இவர் வந்து நின்று அவர் கூட வந்து பட் அந்த ஏஜ் அந்த ஏஜ் சின்ன ஏஜ் தான் இருக்குது இப்போ எவ்வளோ வயசு தெரில நான் சொல்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் ஒரு டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் தான் இருக்கும் நினைக்கிறேன் அவருக்கு அந்த ஏஜில் வந்து ஒரு ஒரு இந்தியாவில் பெரிய பாடி பில்டர் நம்பர் ஒன் இந்த ரேங்கிங் இந்த பாடி பில்டர் கூட கம்பெனிங் போஸ்ட் என்ன ஒரே ஆளு இவர் தான் அப்போது இப்போ ஒரு ஃபார்மில் இருக்கார் பட் இருந்தாலும் காம்படிஷன் பண்ணுறது இல்லை அவர் பண்ணணும் ரொம்ப ஆசையாக இருக்குது ஆனால் இப்போ தான் ஃபாலோ பண்ணுவேன் இப்போ ரீசெண்டாக ஃபோட்டோ பார்த்தீங்கன்னா கூட நல்லா ஃப்ரேமாக வச்சுருக்காரு உடம்பு அவர் திருப்பி தமிழ்நாட்டு மூலிமா பாடி பில்டிங் பண்ணணும் ரொம்ப ஆசை ஏன்னா வந்து அவர் ஈஸியாக எனக்கு தெரிஞ்சு இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் போக வேண்டிய குவாலிட்டியான பாடி ஆகுது ஏதோ சி ரீசனால் அவர் ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுருக்காரு சீக்கிரம் வரணும்னு ஆசைப்பட்றேன் அவரோட ஃபேஸ்புக் இதுவும் நான் வந்து கீழே ஆட் பண்ணியிருக்கேன் முடிஞ்சால் பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இது கண்டிப்பாக நிறைய பேர் தெரிஞ்சுருக்கேன் இவரையும் ஜேபின்னு சொன்னால் தான் தெரியும் பெரிய பேர் ஜெய பிரகாஷ் இவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இவரோட அழகு இவர் வந்து ரொம்ப சிமெண்ட்ரிக்கான பாடி ஹைட்டுக்கு ஹைட்டுக்கு ஏற்ற ஃப்ரேம் இருக்கு இவருக்கு அழகாக இவரோட பாடியில் அழகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர் லெகு வந்து அவுட் ஸ்டாண்டிங்கான லெகு லெகோட மசிலோட கட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா டீப் டீப்பாக உடஞ்சிருக்கும் அல்லாமல் இவர
இவர் பாடி பில்டிங் பண்ணியிருக்காரு பட் அந்த ஃபிசிக் மாடல் தான் இவர் வந்து என்னென்னா வந்து மசில்மெனியா பாடி பவர் காம்படிஷன்லாம் பண்ணியிருக்காரு இவர்கிட்ட என்ன ஒரே ஒரு ப்ளஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவரே ஒரு காம்படிஷன் ரன் பண்ண நடத்தினார் லாஸ்ட் டூ இயர்ஸ் பிஃபோர் நினைக்கிறது நடத்தினார் ஸோ அது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் ஏன்னா வந்து எல்லோரும் காம்படிஷன் பண்ணுற காலத்தில் இவர் வந்து மற்றவங்க வரணும் நியூ கமருக்கு சப்போர்ட் பண்ண சொல்லிட்டு இவர் பெரிய காம்படிஷன் நடத்தினார் ஸோ இவர் பார்த்தீங்கன்னா அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஃபார்ம் தான் இருக்குது இவர் ஃபிசிக்கில் வந்து நல்லா குவாலிட்டியாக இருக்கும் உடம்பு அது மசில் நல்லா வால்யூமாக இருக்கும் ஒரு ஃபிசிக் மாடல்லே வந்து நல்ல மசில் வால்யூமாக இருக்கும் ஒரு சென்னையில் பார்த்தீங்கன்னா டாப் ஃபிசிக் மாடலில் வந்து இவரும் ரேங்கிங்கில் இருக்கார் இப்போ கரண்ட்லி வந்து ஒரு லாஸ்ட் ஒன் இயராக இவர் கொஞ்சம் ஸ்லோ பண்ணி வச்சுருக்காரு ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுருக்காரு ஆனால் ஃபார்மில் தான் இருக்கார் கண்டிப்பாக இந்த வருஷம் நிறைய காம்படிஷன் பண்ணணும்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்றேன் அவரோட லிங்க் கீழே ஆட் பண்ணுறேன் முடிஞ்சால் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் டைம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நான் சொல்லியிருப்பேன் ஆல்ரெடி இவர் பற்றி ஒரு வீடியோ தனியாக பண்ணியிருக்கேன் ராஜேந்திர மணி இவர் வந்து தமிழ்நாட்டு தாம்பரமில் இருக்கார் இவர் தமிழ்நாட்டு தாம்பரமில் இருந்து வேர்ல்டில் பண்ண வேர்ல்ட் லெவலில் பண்ண ஒரு மொதல் தமிழ் தமிழ் தமிழ்நாள் அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா ஓவரால் அந்த சாம்பியன் சொல்லுவாங்களே சாரி அவர் கேட்டகிரியில் சாம்பியன் அடித்த ஒரே ஆள் இவர் தான் அதுவும் வந்து யூரோப்பியனில் அடிச்சிருக்காரு யூரோப்பில் போயிட்டு ஒரு கோல்டு மெடல் அடிச்சிருக்காரு செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சவுத் இந்தியா தமிழ்நாட்டில் இவர் தான் வந்து சாம்பியன் ஆஃப் சாம்பியனில் வந்து ரேங்கிங்கில் நம்பர் ஒன் இருக்கார் ஸோ தமிழ்நாட்டிலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய பாடி பில்டர் நம்பர் ஒன் இவர் தான் வேர்ல்டு இந்தியா லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா டாப் ஃபைவ் ரேங்கிங்லேயோ டாப் டென்லேயும் கண்டிப்பாக இருக்க ஒரு நேம் இருக்குது இவர் பார்த்தீங்கன்னா ஏர்ஃபோர்ஸ் இருந்தார் நினைக்கிறேன் ஆமாம் ஏர்ஃபோர்ஸ் இருந்தார் ஸோ இப்போ வந்து ஜிம் ஒன் ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு தாம்பரமில் ஸோ அவர் பையன் கூட இப்போ காம்படிஷன் நல்லா க்ரோத் ஆகிட்டு இருக்கான் ஸோ வாழ்த்துக்கள் ஸோ இவங்களும் வந்து ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ரொம்ப வறுமையில் இருந்தால் இவர் வந்தார் பாடி பில்டிங் அப்படி ஹிஸ்ட்ரியில் நிறைய வீடியோலாம் நிறைய இருக்குது முடிஞ்சால் பாடி பில்டிங் பண்ணுறவங்க பாருங்கள் இது ஏன் பார்க்கணும் சொல்கிறேன்னா நம்மளை காசு இல்லையேன்னு சொல்லி பாடி பில்டிங் பண்ண முடியாதீங்க இவர் மாதிரி ஒரு தன்னம்பிக்கை நாள் கிடையாது ஏன்னா அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இவர் நிறைய சொல்லியிருக்காரு இவர் தான் முதல்ல இன்டர்வியூ கொடுத்தது கூட நார்த் இந்தியாவில் நம்ம சப்போர்ட் பண்ண மாட்டாங்க அதெல்லாம் ஓப்பனாக அவர் இன்டர்வியூ கொடுத்தாரு ஸோ அவ்வளோ பெரிய பாலிடிக்ஸ் இருக்க இடத்துல வந்து இந்தியாவில் பண்ணாலும் ப்ளேஸ் கிடைக்கல சொல்லிட்டு அவர் வேர்ல்டில் ஸ்டேட் ஆஃப் பண்ணிட்டு பண்ணி அங்கே ப்ளேஸ் அடித்தார் ஸோ அவ்வளோ சூப்பரான பாடி பில்டர் இவர் அதில் இவர் ரொம்ப கடல் நம்பிக்கை உள்ளவர் ரொம்ப என்ன சொல்கிறதுன்னா யாரை வந்தாலும் வாங்க தம்பி வாங்க தம்பி பேசி நல்லா கொஞ்சம் இதாக இருப்பார் அவரோட ஃபேஸ்புக் இதுவும் கீழே நான் லிங்க் ஆட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இவர் இவர் ஃபிசிக் மாடல் இவர் நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு தடவை மீன் பண்ணி பேசியிருக்கேன் ரொம்ப பிஸியான பர்சன் தான் விக்ரம் முக்கிய ஆக்டர் விக்ரம்லாம் ட்ரைனிங் பண்ணது இவர் தான் பரத் ராஜ்னு சொல்லலாம் தெரியும் பெசநகரில் ஒரு ஜிம் வச்சுருக்காரு அவர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்கில் வந்து மொதல் மொதல் யூஎஸில் போயிட்டு யூஎஸில் போய் கோல்டு அடித்தார் ஸோ ரொம்ப நல்ல பர்சன் நிறைய காம்படிஷன் பண்ணோம் பாடி பவரில் காம்படிஷனில் இந்தியா லெவலில் சாம்பியன் அடிச்சு ஃபிசிக்கலில் இவர் தான் அதுவும் ஃபஸ்ட் டைம் நடத்துனாங்க ஃபஸ்ட் டைமே நம்ம தமிழ்நாட்டுக்காரரு அதுவும் கோல்டு அடிச்சிட்டாரு சென்னையெலாம் இருக்காரு ஸோ கண்டிப்பாக இவர் ரொம்ப பெரிய ஆளாக வரணும்னு ரொம்ப ஆசை எனக்கு இருக்குது ஏன்னா ஏன் இது சொல்கிறேன்னா வந்து அவரோட ஸ்டார்டிங் வந்து ஒரு ஃபிசிக்கில் வந்து ஒன்றது ஒரு ஜோன் எப்படின்னா பாடி பில்டிங்னால் நம்ம முன்னோர்கள் முன்னோர்கள்லாம் முன்னாடி சீனியர்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஃபிசிக்ன்றது ஒரு நியூ கேட்டகரி அதில் வந்து இப்போ கரண்ட்லி ஒரு நாலு நாலஞ்சு வருஷமாக தான் நிறைய பேர் வந்து ஃபிசிக்னு பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ அப்படிப்பட்ட இதில் மொதல் ஆள் மொதல் ஸ்டெப் வச்சு மொதல் ஸ்டெப்லேயே வந்து கோல்டு மெடல் அடித்து தமிழ்நாட்டுக்கு பேர் வாங்கி கொடுத்த ஆள் இவர் சென்னைக்கு ஸோ கண்டிப்பாக அவரோட ஃபேஸ்புக் லிங்க் கீழே ஆட் பண்ணுறேன் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அடுத்து வந்து செந்தில் செந்தில்ன்றவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவர் வந்து ரொம்ப சைலண்ட் யார்ட்டையும் ரொம்ப பேச மாட்டார் அவர் வந்து தனியாக அவர் அவர் பாட்டு எல்லாம் காம்படிஷனும் பண்ணிகிட்டே இருப்பார் அவரோட அழகுன்னு பார்த்திங்கன்னா அவர் ஸ்டாண்டிங் போஸ்ட்டில் டபுளம் வயசு டெலாம் டபுளம் வயசு அடி அடிப்பார் போஸ்ட் அந்த போஸ்ட்டில் அடிக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா அவரோட ஆப் மசில்லாம் உள்ள ஹோல்ட் பண்ணி தான் போஸ்ட் அடிப்பார் அது வந்து ஓல்டு ஸ்கூல் ஸ்டைல் அது இன்னும் வரைக்கும் அதை ஃபாலோ பண்ணுறார் அவர் அவருக்கும் நல்ல ஒரு செமிட்ரிக் ஏன்னா ரொம்ப ஹைட் அவர் ஏன்னா வந்து பாடி பில்டிங் பொறுத்த வரைக்கும் எவ்வளோ ஹைட்டாக இருக்காங்களோ அதுக்கு அந்த
என்ன சொல்கிறதுனா மணி மைண்டாக இருக்காது அவருக்கு எப்பவுமே ரொம்ப ஹெல்பிங் மைண்டு யாராச்சும் எதாவது கேட்டால் கூட பட்டு பண்ண சொல்லுவார் தவிர எதிர்பார்க்க மாட்டார் யார்ட்டையுமே நான் பர்சனலாக வந்து பாடி பில்டிங் பற்றி டவுட் கேட்கும் போதெல்லாம் வந்து நிறைய மாஸ்டர் நான் பார்த்துருக்கேன் நிறைய பாடி பில்டர்ஸை பார்த்துருக்கேன் ஆனால் வந்து அவர்கிட்டலாம் நான் கேட்கும் போதெல்லாம் வந்து இது இது பண்ண போய் இது பண்ண போனால் ஐடியாவை ஷேர் பண்ணுவார் தவிர இந்த மணி மைண்டட் இருக்காது அவர் சுத்தமது கிடையாது ரொம்ப நல்ல நல்ல பர்சன் நல்ல ஒரு மனுஷன் சொல்லலாம் அந்த நேரத்தில் வந்து ரொம்ப சைலண்ட்டு அது வந்து ரொம்ப அந்த ஆட்டிடியூட்லாம் காட்ட மாதிரி இவரும் வேர்ல்டெலாம் பண்ணியிருக்காரு ஆக்சுவலி இவர் பாலமுருகன் இவர் செந்தில் சொன்ன பற்றி முன்னாடி அவர் கோதண்டம் இந்த மூணு மூணு பேர் சேர்ந்து ஒரு ஜிம் ஒன்று ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அது நல்லா சூப்பராக நிறைய பிரான்ச் போகணும்னு சொல்கிறேன் அது இல்லாமல் அவரோட ஃபேஸ்புக்கோட லிங்க் நான் கீழே ஆட் பண்ணுறேன் முடிஞ்சால் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து இவர் பற்றி பேசுனா ஸ்டீல் மேன் காம்படிஷனில் வந்து தொடர்ந்து அஞ்சு லட்ச ரூபா காம்படிஷன் டைட்டில் அடித்து ஒரு ஆள் இவர் இவர் பற்றி பேசுனா எப்படின்னா இவரும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தஞ்சாவூர் சைடு இருந்து வந்தவர் ஆனால் பார்த்தீங்க இன்றைக்கி வந்து எல்லாம் பாடி பில்டருக்கும் ஈக்குவலாக நிற்பார் ஸோ காம்படிஷனில் எல்லாம் பாடியும் நல்லா ஃப்ரெண்டு எனக்கு வந்து நல்லா தெரியும் பட் பேசியிருக்கேன் நான் ஒரு நாலஞ்சு மாதிரி பேசியிருக்கேன் இவரும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எப்படின்னா ஒரு பேக்ரவுண்ட் வந்து பெரிய ஸ்ட்ராங் கிடையாது ஆனால் வந்து டாப் ரேங்கிங்கில் வந்து வர குவாலிட்டியான ஒரு பாடி இவருக்கு இவருக்கு நல்லா செமிட்ரிக்கான பாடி இவர் பேர் பார்த்தீங்கன்னா விக்னேஷ் விக்னேஷ் சொன்னால் தெரியும் நிறைய பேர் இருக்குது விக்னேஷ் சொல்ல தான் சொல்லுவாங்க இவர் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா தொடர்ந்து ஒரு லாஸ்ட் ரெண்டு ரெண்டு வருஷமும் ஸ்டீல் மேன் காம்படிஷனில் வந்து ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காரு அது இல்லாமல் கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறேன்னா நிறைய காம்படிஷனில் வந்து எங்கே போனால் ஓவரால் சாப்பிட அடிக்கிற ஒரு கேட்டகரியான பாடி இவருக்கு ப்ளஸ்ஸுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவரோட லெக்கு வந்து ரொம்ப அவுட் ஸ்டாண்டிங்காக இருக்கும் அவுட் ஸ்டாண்டிங்னால் ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் குவாலிட்டியில் இருக்கும் அவரோட லெக்கு நான் நேரிலேயே பார்த்துருக்கேன் ஸ்டேஜ்லேயே ஆக்சுவலி நம்ம பாடி பில்டிங் பண்ணலாம் தெரியும் உடம்புல எந்த மசில் வந்து ஈஸியாக டெவலப் பண்ணிடலாம் லெக்கு டெவலப் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ ஒரு லெக் மசில் வந்து அவ்வளோ குவாலிட்டியாக நல்ல ஃபைபர் ஃபைபராக நல்லா மசில் வால்யூமாக உடச்சி வச்சுருப்பார் எந்த ஒரு காம்படிஷன் பண்ணாலும் ப்ளேஸ் பண்ண வந்ததே கிடையாது ஆரம்ப காலத்தில் அவர் பாடி பில்டிங் பண்ண மொத காம்படிஷன்லேயே வந்து கோல் கோல்ட் மெடல் அடித்தார் அது ரொம்ப கஷ்டம் எந்த ஒரு பாடி பில்டர்ஸும் டக்குன்னு ஃபஸ்ட் காம்படிஷனில் ப்ளேஸே பண்ண முடியாது இது ஃபஸ்ட் காம்படிஷனில் போயிட்டு கோல்ட் மெடல் கோல்ட் மெடல் அடித்தார் அது ரொம்ப ஒரு சூப்பரான விஷயம் அதான் இது வரைக்கும் அவர் பண்ண எந்த காம்படிஷனும் சரி மெடல் ப்ளேஸ் பண்ணாமல் வந்ததே கிடையாது ஸோ கன்ஃபார்ம் அவர் ப்ளேஸ் பண்ணாமல் விட்டதில்லை ஆக்சுவலி நிறையா காம்படிஷன் பண்ணணும் இப்போ கொஞ்ச நாள் இன்னும் தெரில அவரும் ரெடி ஆகிட்டு இருக்காரு இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு லாஸ்ட் ஒன் இயர் காணும் திருப்பி அவர் காம்படிஷனே பண்ணணும்னு ரொம்ப ஆசையாக இருக்குது பார்ப்போம் அவரோட ஃபேஸ்புக் லிங்க் கீழே ஆட் பண்ணுறேன் இதுக்கப்புறம் வந்து இன்னொரு ஆள் பற்றி பேசணும்னா பர்சனலி ரொம்ப ஸ்வீட் பர்சன் ஏன் நான் எல்லாருமே பற்றி நான் ஸ்வீட் பர்சன் சொல்ல நினைக்காதீங்க ஏன்னா வந்து நான் பழகும் போது ஒரு பாடி பில்டர்ஸ் நம்ம வேறு இவ்வளோ பார்ப்போம் அவர் உடம்பும் உருவத்தை வச்சு நம்ம என்ன பார்ப்போம்னா ரொம்ப ரஃப்பாக இருப்பாங்கன்னு நினைப்போம் ஆனால் பட் அப்படி கிடையாது ரொம்ப ஸ்வீட்டாக இருப்பாங்க அது எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அருணாச்சலம்னு ஒருத்தர் இருக்காரு இவர் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் அவரை யார் சொன்னாலும் ரொம்ப பிடிக்கும் இவருக்கோட ப்ளஸ்ஸுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து மியூசிக் போஸ்ட் பண்ணுவார் இவர் மியூசிக் போஸ்ட் பண்ணால் நான் சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா எம்டி அப்துல்லான்னு ஒருத்தர் உண்டு அவரோட மியூசிக் போஸ்ட்டும் அழகாக இருக்கும் அதே மாதிரி இவரு தான் அழகாக இருக்கும் இவங்க ரெண்டு பேர் மியூசிக் போஸ்ட்னாவே அந்த காம்படிஷன் வந்து சூப்பராக இருக்கும் அதை பார்க்குறதுக்குனே பெரிய க்ரௌடே வரும் அதே எம்டி அப்துல்லா வந்து வந்து எப்படின்னா ஒரு ஷூட் கன் ஷூட் பண்ணுற மாதிரி சவுண்ட்லேயே வந்து போஸ்ட் பண்ணுவார் அது ஒரு ப்ளஸ்ஸு இது வந்து நம்ம தமிழ் மியூசிக் இருக்குது பார்த்தீங்களா சினிமா பாடல் அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து ஆப்ஸை கொடி மாதிரி ஆட்டுறது அந்த மாதிரி பண்ணுறது அது வந்து அந்த மாதிரி தமிழ்நாட்டில் இல்லை இந்தியா லெவலில் எந்த ஒரு பாடி பில்டரும் பண்ணதில்லை புதுசாக இந்த கொடி மாதிரி ஆட்டி ஷேக் பண்ணுவார் அது ஒரு சூப்பராக இருக்கும் அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து ஏஜ் பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்ன்னு நினைக்கிறேன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தெரில இவரோட இன்னொரு ப்ளஸ் பார்த்தீங்கன்னா இவர் எந்த ஒரு மேரத்தானே அவர் பார்த்துலாம் நீங்கள் சென்னையில் எங்கே ஒரு மேரத்தான் நடந்தாலும் அவன் கண்டிப்பாக ரன் பண்ணாமல் இருக்க மாட்டார் அது இல்லாமல் வந்து ரொம்ப இந்த ஏஜ்லேயுமே வந்து பாடி பில்டிங் ஃபீல்டை விடாமல்
இவங்க இப்போ நான் சொன்ன பாடி பில்டர்ஸ் எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட்லி ஒரு ரெண்டு வருஷமாக மூணு வருஷமாக ஃபேஸ்புக்கில் வந்து ரொம்ப ட்ரெண்டிங்காக இருக்காங்க அது பாடி பில்டிங் ஃபீல்டில் இருக்கவங்க மட்டும் தெரியும் ஸோ உங்களுக்கும் கண்டிப்பாக தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இனிமேல் கீழே லிங்க் இருக்குது கண்டிப்பாக அதில் யாராவது ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் வந்து அந்த மியூசிக் போஸ்ட் வீடியோ ரெண்டு பேர் தான் நான் கண்டிப்பாக ஆட் பண்ணுறேன் இதுக்கப்புறம் வந்து முரளியும் கேரளா பாடி பில்டர் முரளியும் காமராஜ் ரெண்டு பேரும் வந்து ஸ்டேஜில் நின்று போஸ்ட் பண்ண வீடியோ ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ பாருங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் பாய்